ప్రియ విద్యార్థిమిత్రులందరికీ శుభోదయం నేను మీ గౌరీశంకర్ సార్ ఈరోజు మనం ఆరువ తరగతి గణితంలో మొదటి అధ్యాయం మొదటి పాఠాన్ని నేర్చుకోబోతున్నాం అదేంటంటే మన సంఖ్యలను తెలుసుకుందాం అయితే ఈ వీడియోని స్టార్ట్ చేయడానికి ముందుగా మీ అందరికీ ఆరువ తరగతి ముందు ఉండే మూడు నాలుగు ఐదు తరగతుల యొక్క బేసిక్స్ తెలిసి ఉండాలి ఆ బేసిక్స్ అంటే మరి ఏదో వింత కాదు కూడికలు తీసివేతలు హెచ్చువేత అదే గుణకారం భాగాహారం ఇవి కొంచెం ఐడియా ఉండి ఉండాలి అవి ఉంటే కంటిన్యూషన్ మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఓకే వాటిని మనం మ్యాథ్స్లో చతుర్విధ ప్రక్రియలు అని పిలుస్తాం ఈ చతుర్విధ ప్రక్రియలు వచ్చి ఉంటేనే ఇది మీకు అర్థవంతంగా ఉంటాయి కంటిన్యూషన్ అనేది ఓకే రైట్ మన సంఖ్యలను తెలుసుకుందాం అనేది ఈరోజు మన కాన్సెప్ట్ అండి మన సంఖ్యలు సంఖ్యలను తెలుసుకోవాలంటే ఆ సంఖ్యలను ఎలా తయారు చేస్తామో దాని మూలాలు తెలియాలి ఆ సంఖ్యలను తయారు చేసే మూలాలనే మనం అంకెలు అని పిలుస్తాం ఇది మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే ఏమని పిలుస్తాం అంకెలు అంకెలు అని పిలుస్తాం అంకెలు అంటే అర్థం ఏంటి అంటే జీరోతో స్టార్ట్ అయ్యి జీరో ఒకటి రెండు మనం నేర్చుకుంటాం కదా అంకెలు ఇలా తొమ్మిది వరకు ఉండే ఈ సింగిల్ డిజిట్స్ని అంటే సింగిల్ డిజిట్స్ అంటే వాటిని అంకెలు అని పిలుస్తాం ఈ సింగిల్ డిజిట్స్ని మనం అంకెలు అని పిలుస్తాం ఈ అంకెలు ఏంటంటే ఈ సంఖ్యలను తయారు చేయడానికి కావలసిన మూలాలు అని అర్థం అంటే వీటిని ఉపయోగించే మనం సంఖ్యలను తయారు చేస్తాం అర్థమైందా అంటే సంఖ్యలు ఇప్పుడు ఈ లేకుండా ఏ సంఖ్యనైనా మనం తయారు చేయగలమా ఒకసారి ఊహించండి ఇంపాసిబుల్ అంటే ఏ సంఖ్యనైనా తయారు చేయడానికి కావలసిన మూలాలని మనం అంకెలు అని పిలుస్తాం అవి ఎన్ని ఉన్నాయంటే పది ఉంటాయండి జీరో నుంచి స్టార్ట్ చేసి తొమ్మిది వరకు పది ఉంటాయి చాలా సందర్భాల్లో లాజికల్ క్వశ్చన్స్లో అడుగుతాడు మొత్తం మన ఈ సృష్టిలో ఎన్ని అంకెలు ఉన్నాయి గణిత శాస్త్రంలో ఉండే అంకెలు ఎన్ని అని అడుగుతారు పది అంకెలు అండి జీరోతో స్టార్ట్ చేస్తాం ఓకే వీటిని మనం సింగిల్ డిజిట్ నెంబర్స్ అని కూడా పిలుస్తాం అంటే ఒకే ఒక డిజిట్ ఉండే నెంబర్స్ అని కూడా మనం పిలుస్తాం అది ఇవి కాకుండా తొమ్మిది తర్వాత చూసుకుంటే పది పదకొండు పన్నెండు ఇలాగ ఎంతవరకు ఉంటాయి తొంభై తొమ్మిది వీటిని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే రెండు అంకెల సంఖ్యలు అని పిలుస్తాం ఇది మీకు తెలిసిన విషయం బేసిక్స్ ఒకసారి నేను రిపీట్ చేస్తున్నా రెండు అంకెల సంఖ్యలు అని పిలుస్తాం ఇవన్నిటిలో కూడా రెండు అంకెలే ఉంటాయి ఓకే దీని తర్వాత చూడండి తొంభై తొమ్మిది తర్వాత పదం ఏంటి వంద దీనిలో ఎన్ని అంకెలు ఉన్నాయి చూడండి మూడు అంకెలు ఉంటాయి మూడు అంకెలు ఇలా నూట ఒకటి నూట రెండు ఇలాగ ఎంతవరకు ఉంటాయి మూడు అంకెలు అంటే తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది అంటే దీన్ని బట్టి మీకు ఒక ఐడియా వచ్చేస్తా చూడండి ఈ దీని మీద కూర్చొని ఏ విధంగా వస్తాయంటే మొదటి అంక గల అంటే ఒకే ఒక అంక గల సంఖ్యల్లో అతి పెద్ద సంఖ్య ఏంటి అని అడుగుతాడు తొమ్మిది అండి బిట్ట ఆన్సర్ ఒకే ఒక అంక గల సంఖ్యలలో చిన్న సంఖ్య ఏంటి అని అడుగుతాడు జీరో ఇన్ ది సేమ్ వే రెండు అంకెల సంఖ్యల్లో చిన్న సంఖ్య ఏంటి పది మూడు అంకెల సంఖ్యల్లో చిన్న సంఖ్య ఏంటి వంద అదే రెండు అంకెల సంఖ్యల్లో పెద్దది ఏంటి తొంభై తొమ్మిది మూడు అంకెల సంఖ్యల్లో పెద్దది ఏంటి తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది అదే నాలుగు అంకెలు అయితే నాలుగు తొమ్మిది లేస్తాం ఐదు అంకెలు అయితే ఐదు తొమ్మిది లేస్తాం అంతే దీని మీద ఇంకా ఎలా బిట్లు ఇస్తున్నాడు డైట్ సెట్ వాటిలో ఇచ్చేవాడు ఎలా అంటే రెండు అంకెల సంఖ్యల్లో పెద్ద సంఖ్యలో నుంచి ఒకే ఒక అంకె గల సంఖ్యల్లో ఉండే పెద్ద సంఖ్యను తీసివేస్తే ఏమొస్తుంది అని అడుగుతాడు అంటే మీకు ఇక్కడ ఈ బిట్ ఆన్సర్ తెలియాలి ఈ బిట్ ఆన్సర్ తెలియాలి అప్పుడు నైన్టీ నైన్లో నుంచి నైన్ తీస్తే ఆన్సర్ ఎంత అనేది ఆ బిట్ అనమాట ఇలా అడుగుతుంటాడు ఇన్ ది సేమ్ వే రెండు అంకెల సంఖ్యల్లో చిన్న దానిలో నుంచి ఒక అంకె సంఖ్యలో ఉండే చిన్న దాన్ని తీసివేస్తే ఏమొస్తుంది అంటాడు టెన్లో నుంచి జీరో తీస్తే ఎంత టెన్ అలా తయారు చేస్తాం ఆ విధంగా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అంకెల నుంచి అంకెల యొక్క బేసిక్స్ ఇది అనమాట ఓకే పెద్దది ఏంటో తెలుసుకున్నాం చిన్నది ఏంటో తెలుసుకున్నాం అయితే నార్మల్ సంఖ్యల్లో పెద్దది ఏంటి చిన్నది ఏంటి ఎలా తెలుసుకుంటాం అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం రైట్ అండి ఇప్పుడు నార్మల్ సంఖ్యల్లో పెద్దది ఏంటి చిన్నది ఏంటి అనేది ఎలా తెలుసుకోవాలి అంటే ఒక సంఖ్య ఇస్తాడు ఒక రెండు మూడు సంఖ్యలు ఇచ్చి దీనిలో పెద్దది ఏంటి అని అడుగుతాడు అవి తెలుసుకోవడానికి మనకి చాలా రూల్స్ ఉన్నాయి దానిలో ఫస్ట్ది ఏంటంటే ఫస్ట్ రూల్ ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ అంటే అంకెల సంఖ్య అని పిలుస్తాం అంకెల సంఖ్య అంటే ఎన్ని అంకెలు ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తున్నా త్రీ సిక్స్ సెవెన్ ఫైవ్ టూ అని ఇచ్చాడు టూ ఫైవ్ త్రీ ఫోర్ ఇచ్చాడు దీనిలో పెద్దది ఏంటి అని అడుగుతాడు ఫస్ట్ రూల్ ఏంటి ఏదైనా రెండు సంఖ్యలు ఇచ్చి ఏది పెద్దదో తెలియాలంటే ఫస్ట్ రూల్ ఏంటంటే దానిలో ఉండే డిజిట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి దీని దానిలో ఉండే అంకెలు ఎన్ని ఉన్నాయి డిజిట్స్ అంటే అంకెలు అండి తెలుగులో 
కాబట్టి అంకెలు దేనిలో అయితే ఎక్కువ ఉన్నాయో దాన్ని పెద్ద అని పిలుస్తాం దేనిలో తక్కువ ఉన్నాయో అది చిన్నది అవుతుంది అంతే ఇది పెద్దది ఇది చిన్నది ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం వేరే ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్నదే టూ థర్టీ ఫోర్ అండి ఫిఫ్టీ నైన్ అండి ఏది పెద్దది ఏది చిన్నది అని అడుగుతాడు తెలిసిన విషయమే నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ చూడండి దీనిలో మూడు డిజిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇదే పెద్దది దీనిలో రెండే రెండు డిజిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇదే చిన్నది అలా చేసేస్తాం ఒకవేళ రెండు సమానమైన డిజిట్స్ కలిగి ఉంటే అర్థమైన రెండు సమానమైన డిజిట్స్ అంటే అర్థం ఏంటి టూ థర్టీ ఫోర్ ఫైవ్ నైంటీ ఫోర్ దీనిలో ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయో చూస్తే దీనిలో మూడే ఉన్నాయి దీనిలో కూడా మూడే ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఎలా చేయాలి అంటే సెకండ్ రూల్ అనమాట అంటే రెండు సంఖ్యలు ఇచ్చి ఏది పెద్దది ఏది చిన్నది అని అడిగినప్పుడు దానిలో చెప్తున్న రెండో రూల్ ఏంటంటే ఆ రెండు సంఖ్యల్లో కూడా డిజిట్స్ అంకెలు సమానంగా ఉంటే దీనిలో మూడు దీనిలో మూడు అంటే అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇవన్నిటిలో ఉండే ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ నెంబర్ ఈ చివరి సంఖ్యలను చూసుకోవాలి ఈ రెండిట్లో ఏది పెద్దది ఉందో అది ఆటోమేటిక్గా పెద్ద సంఖ్య అయిపోతుంది ఈ చివరి లాస్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండే సంఖ్యను చూసుకోండి ఇక్కడ రెండు ఉంది ఇక్కడ ఐదు ఉంది ఈ రెండిట్లో ఏది పెద్దది ఐదే పెద్దది ఆటోమేటిక్గా ఐదు వందల తొంభై నాలుగు పెద్ద సంఖ్య ఇవి మీకు తెలిసిందే బట్ మనం క్లాస్లో ప్రతి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్ టచ్ చేసుకుంటే వెళ్ళాలి కాబట్టి ఇది చెప్తున్నాం అనమాట ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు చూద్దామండి ఇప్పుడు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఇస్తే దీనిలో ఏది పెద్దది ఏది చిన్నది అని అడిగాడు కానీ అలా అడిగినప్పుడు మనం ఇక్కడ ఈ రెండిట్లో ఇది పెద్దది ఇది చిన్నది అని చెప్పడానికి రెండు గుర్తులను ఉపయోగిస్తున్నామండి ఆ రెండు గుర్తులు ఏంటంటే గ్రేటర్ దాన్ అండ్ లెస్ దాన్ అయితే చాలామంది నాన్ మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్స్కి సోషల్ స్టడీస్ అండ్ బయాలజీ చదివిన స్టూడెంట్స్కి ఒక పెద్ద డౌట్ అండ్ పెద్ద సమస్య గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్ అని తెలుసు బట్ ఏది గ్రేటర్ దాన్ ఏది లెస్ దాన్ అని తెలియదు చాలామందికి ఎలా దాన్ని ఈజీగా గుర్తుంచుకోవాలి అంటే సింపుల్గా ఈ రెండు సింపుల్స్ జాగ్రత్తగా గమనించండి దీన్ని మనం ముక్కు అని పిలుస్తాం అంటే ఒక పక్షిక ముక్కు ఇది ముక్కు ఇది తోక అనమాట తోక చాలా వెడల్పుగా ఉంది చూడండి ఇదంతా తోక సేమ్ ఇది ఇది ముక్కు ఇదంతా తోక ఓకే ఇది హెడ్ ఇది టైల్ అనమాట అలా అనమాట అయితే ముక్కు సూదుగా ఉంది తోక చూస్తే వెడల్పుగా ఉంది ఈ రెండింటిలో మీ వైపు ఏది ఉందో అది పెద్దది అని అర్థం అనమాట ఇప్పుడు చూడండి నా వైపు తోక ఉంది అంటే పెద్దది ఉంది అంటే ఇటు సైడ్ ఉన్న సంఖ్య పెద్దది అని అర్థం ఇది చూడండి చిన్న ప్లేస్ తక్కువ ప్లేస్ ఆక్రమించింది అంటే ఇటు సైడ్ ఉన్నది చిన్నది అని అర్థం ఒకవేళ ఈ సంబుల ఉపయోగించారనుకోండి మన సైడ్ ఉన్నది చిన్న సంఖ్య అని అర్థం ఇటు సైడ్ ఉన్నది పెద్ద సంఖ్య అని అర్థం ఎందుకంటే ఎక్కువ ప్లేస్ ఆక్రమించింది చూసారా అలా ఈజీగా గుర్తించుకోవచ్చు అండ్ ఇటు సైడ్ ఉన్నది పెద్దగా ఉంది మన సైడ్ ఉన్నది పెద్దగా ఉంది పెద్దది అంటే ఏంటి గ్రేటర్ చిన్నది అంటే లెస్సర్ కాబట్టి దీన్ని ఏమని పిలుస్తాను మన సైడ్ ఉన్నది పెద్దది ఉంది కాబట్టి దీన్ని గ్రేటర్ దాన్ అని పిలుస్తాం గ్రేటర్ దాన్ అదే మన సైడ్ ఉన్నది చిన్నది ఉంటే దాన్ని లెస్ దాన్ అని పిలుస్తాం లెస్ దాన్ ఓకే దీన్ని బట్టి ఈజీ గుర్తుంటుంది మీకు ఇది గ్రేటర్ దాన్ ఇది లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ అంటే మన సైడ్ ఉన్న సంఖ్య పెద్దది అదే మన సైడ్ ఉన్న సంఖ్య చిన్నది అయితే లెస్ దాన్ ఉపయోగించాలి ఇప్పుడు దాన్ని బట్టి ఈజీగా మీరు యూజ్ చేయగలుగుతున్నారు లేదో చూద్దాం ఫస్ట్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఇచ్చే నైంటీ నైన్ అండి ఏది పెద్దది అడిగాడు మన ఫస్ట్ రూల్ పెద్ద ఎక్కువ డిజిట్స్ ఉన్నాయి కానీ ఇదే పెద్దది మన సైడ్ ఉన్నది పెద్దది ఉంది కాబట్టి ఏది ఉపయోగించాలి గ్రేటర్ దాన్ ఉపయోగించాలి దాట్స్ ఆల్ ఇప్పుడు చూడండి నైన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సెవెన్ సిక్స్టీ త్రీ రెండింటిలో సమానమైన డిజిట్సే ఉన్నాయి దీనిలో మూడే ఉన్నాయి దీనిలో మూడే ఉన్నాయి కానీ ఈ చివరి ఉన్నది లాస్ట్ ఈ చివరి ఉన్నది డిజిట్ చూసుకుంటే ఇక్కడ తొమ్మిది ఉంది ఇక్కడ ఏడు ఉంది రెండింటిలో ఏది పెద్దది చూస్తే తొమ్మిదే పెద్దది మీకు తెలిసిందే కాబట్టి ఈ టోటల్ సంఖ్య పెద్దది అయిపోతుంది కాబట్టి మన సైడ్ ఉన్న సంఖ్య పెద్దది కాబట్టి ఏం వాడాలి గ్రేటర్ దే అని వాడాలి సింపుల్ మీకు ఈ సింపుల్ గ్రేటర్ దే అని లెస్ దే అని అవసరం లేదు ఏది ఉపయోగించాలో తెలిస్తే చాలా అది ఉపయోగించండి ఎగ్జామ్లో సరిపోద్ది టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ వన్ జీరో సెవెన్ ఎయిట్ దీనిలో నాలుగు నాలుగు డిజిట్లే దీనిలో నాలుగు డిజిట్లే ఏది పెద్దది లాస్ట్ నెంబర్ చూడండి టూ వన్ టూ ఏ పెద్దది కాబట్టి ఇదే పెద్దది కాబట్టి ఇది కూడా గ్రేటర్ దాన్ వెరీ గుడ్ ఇక్కడ చూడండి త్రీ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ త్రీ సెవెంటీ నైన్ దీనిలో మూడు డిజిట్లు దీనిలో మూడు డిజిట్లు లాస్ట్ నెంబర్ చూసి త్రీ త్రీ అమ్మో ఇవి కూడా సమానంగా ఉన్నాయి అప్పుడు ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ డిజిట్కి వెళ్ళిపోవాలి ఇది ఫైవ్ ఇది సెవెన్ ఈ రెండింటిలో ఏది పెద్దది సెవెన్ ప
లెక్కలో ఇచ్చిన నాలుగు డిజిట్లు నాలుగు అంకెలను ఉపయోగించి మీరు తయారు చేయగలిగిన అతి పెద్ద సంఖ్య ఏంటి అని అడుగుతాడు అతి పెద్ద సంఖ్య ఏంటి అని అడుగుతాడు అంటే ఏవైనా నాలుగు డిజిట్లు ఇచ్చి పెద్ద సంఖ్యని కానీ చిన్న సంఖ్యని కానీ తయారు చేయమంటే ఎలా తయారు చేయాలి అనేది ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ ఎలా తయారు చేస్తామంటే వెరీ సింపులే ఎలా తయారు చేస్తాం ఇచ్చిన నాలుగు డిజిట్లో పెద్ద డిజిట్ ఏంటో చూస్తాం పెద్ద డిజిట్ ఏంటంటే ఫోర్ సెవెన్ జీరో ఎయిట్లో పెద్ద డిజిట్ ఏంటి ఎయిట్ మీకు తెలిసిందే తర్వాత పెద్ద డిజిట్ ఏంటి ఎయిట్ అయిపోయింది ఈ మూడిట్లో పెద్ద ఏంటి సెవెన్ సెవెన్ కూడా అయిపోయింది ఇంక ఈ రెండిట్లో పెద్ద ఏంటి ఫోర్ ఫోర్ కూడా అయిపోయింది ఇంక మిగిలింది ఏంటి జీరో అంటే మనం ఈ నాలుగు అంకెలతో ఉపయోగించి తయారు చేయగలిగిన పెద్ద లెటర్ ఏంటంటే ఎయిట్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ అదే సేమ్ ఇది సేమ్ వే స్మాల్ సంఖ్య ఏంటి చిన్న సంఖ్య ఏంటి అని అడిగాడు అనుకోండి సేమ్ వే చిన్నది ఏంటో చూస్తాం తర్వాత చిన్నది ఏంటో చూస్తాం తర్వాత చిన్నది ఏంటో చూస్తాం తర్వాత ఏంటో చూస్తాం ఇది స్మాల్ అండి ఈ బిట్ మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చిన ఎగ్జాంపులే డిఎస్సిలో ఎక్కువ టెక్స్ట్ బుక్లు ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తూ ఉంటాడు మొన్న మొన్న లాస్ట్ టైం ఎప్పుడో ఒక బిట్ మార్చాడు అంటే మోడల్ ఇచ్చాడు కానీ డిజిట్ మార్చాడు ఇన్ఫ్యాక్ట్ తర్వాత ఒక జీవో కూడా వచ్చింది అలా మార్చకూడదు సేమ్ డిజిటే ఇవ్వాలని కూడా వచ్చింది కాబట్టి రైట్ మ్యాక్సిమం టెక్స్ట్ బుక్లో ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాడు ఎలా ఇస్తాడండి ఒక నాలుగు డిజిట్లు ఇచ్చి ఏది బిగ్గరో ఏది స్మాలరో ఎలా తయారు చేయాలో చూసారు కదా పెద్ద సంఖ్య ఏదో రాసేస్తాం టోటల్ దాంతో తయారైన పెద్ద నెంబర్ని మనం అతి పెద్ద సంఖ్య అంటాం చిన్నదేమో చిన్నది అంటాం ఓకే రైట్ రైట్ అండి మన నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు వారు పెద్దది చిన్నది ఏంటో చూసాం ఇప్పుడు ఏంటంటే మన పాఠంలో ఉండే నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే పెద్ద సంఖ్య నుంచి చిన్న దాని వరకు ఆర్డర్లో పెట్టడం అండ్ చిన్న సంఖ్య నుంచి పెద్ద దాని వరకు ఆర్డర్లో పెట్టడం దాన్ని ఆ ఆర్డర్లో పెట్టడాన్ని మనం అవరోహణ క్రమం ఆరోహణ క్రమం అంటాం అంటే తగ్గుతూ ఉండే క్రమం పెరుగుతూ ఉండే క్రమం అంటాం లేదా అసెండింగ్ ఆర్డర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అని పిలుస్తాం ఇంగ్లీష్లో తెలుగు ఓకే రైట్ వాట్ ఎవర్ చాలామంది ఇక్కడ కూడా నాన్ మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్స్కి ఒక డౌట్ ఏది అవరోహణ క్రమం ఏది ఆరోహణ క్రమం ఇక్కడ కూడా డౌట్ అంటే చాలామంది తెలుసు ఆరోహణ ఆరోహణ అంటే పెంచాలి తగ్గించాలని బట్ ఏది అవరోహణ ఏది ఆరోహణ డౌట్ దానికి ఇక్కడ సింపుల్ ట్రిక్ ఉంది ఏంటంటే అవరోహణలో ఇన్ని అక్షరాలు ఉన్నాయి చూడండి ఐదు ఉన్నాయి ఆరోహణలు ఎన్ని ఉన్నాయి నాలుగు ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ ఐదు అక్షరాలు ఇక్కడ నాలుగు అక్షరాలు ఏది పెద్దది ఐదు అనేది పెద్దది కాబట్టి అవరోహణ అనేది పెద్ద సంఖ్య మన సైడ్ ఉండబోతుంది ఇప్పుడు కూడా పెద్ద సంఖ్య అవరోహణ క్రమంలో ఎప్పుడు మన సైడే ఉండాలి ఫస్ట్ పెద్దది ఉండాలి తర్వాత అలా చిన్నది చిన్న చిన్నది వెళ్ళిపోద్ది అదే ఆరోహణ అంటే ఏంటి నాలుగు డిజిట్లు అంటే చిన్నది కాబట్టి మన సైడ్ నుంచి చిన్నది ఉండాలి అక్కడ నుంచి అలా పెద్దగా పెరుగుతూ ఉండాలి వెరీ సింపుల్ ఇప్పుడు చూడండి ఆన్సర్ చేయడానికి అంత ఈజీగా ఉంటుంది ఇలాంటి చిన్న చిన్న క్లూస్ అండి మన డిఎస్సీలో జాబును తెప్పిస్తాయి చూద్దాం అండి ఇప్పుడు అవరోహణ అన్నాడండి అంటే పెద్దది మన సైడ్ పెద్దది రాసి అక్కడ నుంచి చిన్నది అలా తగ్గించుకుంటూ వెళ్ళాలి చూస్తే ఇప్పుడు నాలుగు డిజిట్స్ ఇచ్చాడు దీనిలో పెద్దది ఏంటి అడిగాడు ఇక్కడేమో రెండు వందల డెబ్బై ఎనిమిది ముప్పై నాలుగు నలభై డెబ్బై ఎనిమిది తొంభై ఎనిమిది ఇచ్చాడు దీనిలో పెద్దది ఏంటో మీరు ఎలా చూస్తే చూడగా అని చెప్పివచ్చు నాలుగు డిజిట్లు ఉన్నాయి దీనిలో కాబట్టి ఇదే పెద్ద అవుతుంది ఫస్ట్ తెలిసిందే కదా టైం చేస్తా అందుకే అదే ఫస్ట్ నాలుగు వేలు డెబ్బై ఎనిమిది రాస్తాను సెకండ్ పెద్ద ఏంటో చూడండి తర్వాత మూడు డిజిట్లు దీనిలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇదే సెకండ్ పెద్ద రెండు వందల డెబ్బై ఎనిమిది తర్వాత ఏంటండి ముప్పై నాలుగు తొంభై ఎనిమిది ఈ రెండింటిలో పెద్ద ఏంటి ఇదే ముప్పైలో ఉంది తొంభైలో ఉంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా తొంభై ఎనిమిది తెలిసిందే తర్వాత ముప్పై నాలుగు అండి అయిపోయింది అంతే పెద్దది చిన్నది 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 దీన్నే అవరోహణ క్రమం ఉన్నాం ఓకే అదే రివర్స్లో రాస్తే ఆరోహణ రైట్ ఇది ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామండి మీరు చేసారు టక్ టక్ ఈ రెండు రెండు డిజిట్స్ అన్ని అన్ని కూడా రెండు డిజిట్లవే ఉన్నాయి దీనిలో పెద్దది ఏంటో చూస్తే లెఫ్ట్ సైడ్ నెంబర్ ఎప్పుడు చూసుకోవాలి మూడు ఏడు ఐదు తొమ్మిది తొమ్మిది ఫస్ట్ కాబట్టి తొంభై రెండు సెకండ్ డెబ్బై ఎనిమిది థర్డ్ ఐదు కాబట్టి యాభై ఆరు తర్వాత లాస్ట్ మూడు కాబట్టి ముప్పై ఆరు దట్స్ ఆల్ అయిపోయింది అదే నెక్స్ట్ ఆరోహణ ఆరోహణ అంటే నాలుగు అక్షరాలు ఉన్నాయి చిన్నది కాబట్టి మన సైడ్ చిన్నది ఉండాలి ఎప్పుడు ఈ నాలుగింటిలో చిన్నది ఏంటో చూడండి పన్నెండు తర్వాత ఏంటండి ఇరవై ఐదు తర్వాత ఏంటండి డెబ్బై ఎనిమిది తర్వాత నూట ముప్పై నాలుగు అండి ఈ రైట్ మీకు అర్థమైంది అయితే ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే లాస్ట్ టైం డిఎస్సిలో ఒక బిట్ ఇచ్చాడండి చాలామంది విద్యార్థులు నేర్చుకుంటున్న లెవెల్ ఎంతవరకు ఉండిపోతుందంటే ఏది అవరోహణ ఏ
చాలా మంది ఏం చేసేవారు దీనిలో రెండో సంఖ్య అన్నాడు కానీ ముప్పై నాలుగు పెట్టేసేవారు అది తప్పు అలా చిన్న లాజిక్తో ఆన్సర్ చేస్తే మీకు ఈజీగా నాన్ మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు మ్యాథ్స్ ఓకే రైట్ అండి నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్కి వెళ్దాం రైట్ అండి నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఎలా లెక్కించాలి ఒక సంఖ్యని ఇచ్చాడు పెద్ద సంఖ్య ఇచ్చి దాన్ని ఎలా లెక్కించాలి అని అయితే ఎప్పుడైనా చిన్నపిల్లలకి ఒక నెంబర్ పెద్దది రాసేయండి ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ ఫైవ్ ఎయిట్ సెవెన్ సిక్స్ టూ అరే ఇది ఎంతరా అని అడిగితే చూడగానే వాడు భయపడతాడు బాగా చిన్నపిల్ల అడిగిస్తే అది ఇలాంటి సంఖ్యని ఎలా లెక్కించాలి మనం ఎలా లెక్కించాలంటే లెక్కించడానికి కూడా మనకు ఒక పద్ధతి అంటూ ఉందండి మన ఇండియన్స్ అందరూ ఫాలో అయిన పద్ధతి ఒకటి ఉంది అదే దాన్ని మనం హిందూ హిందూ పద్ధతి అంటాం మన ఇండియన్ దేశం కాబట్టి హిందూ దేశం కాబట్టి హిందూ అరబిక్ పద్ధతి అని పిలుస్తాం అది ప్రపంచం అంతా వాడుతున్న పద్ధతి ఒకటి ఉంది అది ఇంగ్లీష్ మెథడ్ అనమాట ప్రజెంట్ మనం ఇండియన్ మెథడ్ చూద్దాం ఇండియన్ మెథడ్ అంటే హిందూ అరబిక్ పద్ధతి చూద్దాం దాని ద్వారా ఎలా లెక్కించాలి అంటే రైట్ సైడ్ నుంచి ఎప్పుడు రైట్ సైడ్ నుంచి మూడు నెంబర్స్ తర్వాత ఒక కామ తర్వాత ప్రతి రెండు నెంబర్స్ తర్వాత ఒక కామ పెట్టుకుంటూ వెళ్ళాలి అది ఒకటో రూల్ పెట్టేసిన తర్వాత ఎలా లెక్కించాలి అంటే వీటిని ఫస్ట్ డిజిట్ని ఒకట్లు స్థానం అని పిలుస్తాం ఒకట్లు వన్స్ తర్వాత రెండో డిజిట్ని పదులు స్థానం అని పిలుస్తాం థర్డ్ డిజిట్ని వేల స్థానం అని పిలుస్తాం థౌజండ్స్ తర్వాత పదివేలు ఇది తెలిసిందే టెన్ థౌజండ్స్ తెలుగులో రాద్దాం తర్వాత సరిపోయిందా టెన్స్ వందలు వందలు వేలు పదివేలు తర్వాత లక్ష తర్వాత పది లక్షలు తర్వాత కోటి పది కోట్లు అలా ఉంటుంది దాన్ని మనం హిందూ అరబిక్ పద్ధతి అంటాం అంటే మనం రెగ్యులర్గా మనం లెక్క పెట్టిందే కాబట్టి దీన్ని ప్రత్యేకంగా మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏం లేదు కాకపోతే మూడు డిజిల్ తర్వాత కామ రెండు రెండు డిజిల్ తర్వాత కామ పెడతాం ఇప్పుడు ఎలా చదువుతాం ఇది పదులు ఇది ఒకట్లు పదులు వందలండి అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడే ఇంపార్టెంట్ ఈ విషయం మీరు చిన్నది గమనించాలి ఏంటంటే దీని అర్థం ఏంటి అంటే ఇది మీకు తెలిసిందే ఒకట్లు పదులు వందలు ఇది తెలిసిందే అసలు దాని అర్థం ఏంటి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం ఒకట్లు స్థానంలో రెండు అని ఉంది అంటే అది సింగిల్ డిజిట్ రెండు అని అర్థం దాన్ని ఎలా చదవాలంటే రెండు అనే చదవాలి అంతే సెకండ్ పదులు స్థానంలోకి వచ్చినప్పటికీ పదులు స్థానంలో ఇక్కడ పదులు స్థానంలో ఆరు రెండు అని ఉంది కదా పదులు స్థానం అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ ఏ నెంబర్ అయితే ఉందో అన్ని పదులు ఉన్నాయని అర్థం ఇక్కడ ఆరు ఉంది కాబట్టి అరవై పదులు ఉన్నాయని అర్థం అంటే అరవై అని అర్థం అనమాట అరవై ఇది ఒక రెండు అరవై రెండు అని అర్థం అనమాట అంటే దాన్ని మనం ఇది సింగిల్ డిజిట్ రెండు తర్వాత ఇది పదులు స్థానంలో ఉంది కాబట్టి ఆరు పదులు అరవై ఉన్నట్టు అర్థం అనమాట తర్వాత ఏడు చూడండి వందలు స్థానంలో ఉంది ఒకట్లో పదులు వందలు స్థానంలో ఉంది అంటే అర్థం ఏంటి ఏడు వందలు ఉన్నాయని అర్థం ఈ సంఖ్యలో ఏడు వందలు ఉన్నాయి ఓకే ఏడు తర్వాత ఎనిమిది ఇది వేల స్థానంలో ఉంది అంటే అర్థం ఏంటి ఎనిమిది వేలు ఉన్నాయని అర్థం అక్కడ ఎనిమిది వేలు ఉన్నాయి తర్వాత ఇక్కడ పదివేల స్థానంలో ఐదు ఉంది అంటే పదివేలు ఐదు పదివేలు ఐదు పదులు అంత యాభై యాభై వేలు ఉన్నాయని అర్థం అలా అండి ఇంకా ఆటోమేటిక్గా తెలుసు కదా మూడు ఇది ఎన్ని ఉన్నాయో మీరు చెప్పలేకపోతే మూడు పక్కన ఎన్ని డిజిట్లు ఉన్నాయి అన్ని సొన్నాలు పెట్టేయండి అది కూడా ఈజీ మెథడ్ మూడు తర్వాత ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు డిజిట్లు ఉన్నాయి ఐదు సొన్నాలు పెట్టేయండి మూడు తర్వాత ఇలా అండి ఇలా రాస్తే దీన్నే విస్తరణ రూపం అని పిలుస్తాం ఇది కూడా మీరు ఉంటారు అయితే క్వశ్చన్ ఎలా ఇస్తాడు ఎగ్జామ్లో మూడు లక్షల యాభై ఎనిమిది వేలు ఏడు వందల అరవై ఏడు విస్తరణ రూపంలో ఎన్ని వేలు ఉన్నాయి అని అడుగుతాడు అనమాట ఎన్ని వేలు ఉన్నాయి ఒకసారి చూస్తే ఎనిమిది వేలు ఉన్నాయి అలా క్వశ్చన్ వస్తుంది దీన్ని విస్తరణ రూపం అంటాం ఓకేనా అర్థమైంది అనుకుంటా ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో ఎన్నో స్థానంలో ఉందో చూసుకొని ఆ డిజిట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనిమిది అనుకుంటే ఎన్నో స్థానంలో ఉందో చూడండి ఒకట్లు పదులు వందలు వేలు వేల స్థానంలో ఉంది కాబట్టి దీనిలో ఎనిమిది వేలు ఉన్నాయి అని అర్థం ఓకే దీన్నే ఇలా వేల స్థానంలో ఉండే ఈ సంఖ్యని అడుగుతాడు వేల స్థానంలో ఉండే సంఖ్య ఏంటి అలా అడిగితే ఎనిమిది అని రాస్తాం దాన్ని ఆ సంఖ్యని మనం ఆ స్థానాన్ని మనం స్థాన విలువ అని పిలుస్తాం స్థాన విలువ అంటే ఈ ఎనిమిది అనే డిజిట్కి ఇచ్చిన స్థానం బట్టి విలువ మారిపోతూ ఉంటే దాన్ని మనం స్థాన విలువ అని పిలుస్తాం మామూలుగా ఇదే ఎనిమిది ఎక్కడ ఉందనుకోండి దాని విలువ ఎంత అంటే ఎనిమిదే అది ఎక్కడికి వచ్చింది అనుకోండి ఎనభై అదే ఇక్కడికి వస్తే ఎనిమిది వందలు అదే ఇక్కడికి వస్తే ఎనిమిది వేలు ఇక్కడికి వస్తే ఎనభై వేలు ఇక్కడికి వస్తే ఎనిమిది లక్షలు 
ఒకే డిజిట్కి దాని స్థానం మారుతూ ఉన్న కొద్దీ విలువ ఏమవుతుందో చూడండి పెరిగిపోతుంది మారుతూ ఉంది అలా మారుతూ ఉంటే ఆ విలువనే మనం స్థాన విలువ అని పిలుస్తాం అలా మారకుండా మామూలుగా ఉండే డిజిట్ని సహజ విలువ అని పిలుస్తాం ఈ రెండు తెలియాలి కదా అందుకు ఒకే దగ్గర చెప్పాం సహజ విలువ అంటే నేచురల్ వాల్యూ దానికి ఉంటే నేచురల్ వాల్యూ ఎంత అంటే ఎనిమిది ఇప్పుడు ఆ స్థానంలో ఉండడం వల్ల వచ్చిన వాల్యూ ఎంత అంటే ఎనిమిది వేలు కాబట్టి దాని స్థాన విలువ దీన్ని సహజ విలువ అని పిలిచాం ఓకే రైట్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్కి వెళ్దాం రైట్ అండి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మెథడ్ మనం హిందూ అరబిక్ పద్ధతి ద్వారా ఎలా కౌంట్ చేయాలో చూసాం ఇది అందరికి తెలిసిందే అందుకే నేను కొంచెం స్పీడ్గా చెప్పడం జరిగింది చా సిక్స్త్ క్లాస్ క్లాస్ పాటమే కాబట్టి ఇప్పుడు చూద్దామండి ఇలా ఇచ్చా దీన్ని ఇంగ్లీష్ మానంలో ఇంగ్లీష్ మానంలో లేదా బ్రిటిష్ పద్ధతిలో లేదా ప్రపంచం ఇప్పుడు ప్రపంచం అంతా వాడుతున్న మానవం అని పిలుస్తాం దీన్ని అదైతే మన నేషనల్ అనమాట మన జాతీయ కౌంటింగ్ మెథడ్ ఇది ప్రపంచం అంతా ఫాలో అవుతున్న మెథడ్ అనమాట ఈ ప్రపంచం అంతా ఫాలో అవుతున్న మెథడ్లో దాని ద్వారా ఇంగ్లీష్ పద్ధతి ద్వారా కౌంటింగ్ చేస్తే ఏ విధంగా కౌంటింగ్ చేస్తాము అంటే ఇందాకడికి ఎక్కడికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇందాక ఫస్ట్ మూడు డిజిట్ల తర్వాత కామ పెట్టాం తర్వాత ప్రతి రెండు డిజిట్లకి పెట్టాం ఇక్కడ అలా కాదు ఎవ్రీ మూడు డిజిట్లు పెట్టుకెళ్ళిపోవడమే మూడు డిజిట్లు మళ్ళీ మూడు డిజిట్లు మళ్ళీ మూడు మళ్ళీ మూడు ఇలా పెట్టుకెళ్ళిపోవడం ఎలా చదువుతాము అంటే ఇదంతా కామన్ ఆరు వందల ముప్పై ఐదు వరకు కామనే తర్వాత వేలు వందల వరకు కామనే తర్వాత వేలు వరకు కామనే ఆ వేలు తర్వాత వచ్చింది ఇదంతా వేలే అవుద్ది వందలు ఈ మూడు సెట్ ఈ మూడు కలిపిన సెట్నే వందల వరకు ఈ మూడు సెట్లు వేలు తర్వాత వచ్చిన మూడు సెట్లు కూడా మనం మిలియన్ అని పిలుస్తామండి తర్వాత వచ్చిన మూడు సెట్లని బిలియన్ అని పిలుస్తాం ఇంకా తర్వాత వస్తే ట్రిలియన్ పిలుస్తాం అంత పెద్ద నెంబర్ ఉండదు కానీ మిలియన్ వరకే మన సిలబస్లో కూడా మిలియన్ వరకే ఉంది ఎలా చదువుతాం వెరీ సింపుల్ ఇది ఆంగ్ల మెథడ్లో అయితే చదవడం చాలా ఈజీ అనమాట ముప్పై ఐదు మిలియన్ల ఎనిమిది వందల నలభై రెండు వేల ఆరు వందల ముప్పై ఐదు అని అంటాం ఈ మూడు సెట్లని కలిపి వేలు అంటాం ఈ మూడు సెట్లని కలిపి అంటే మూడు అంకెలు కలిపిన సెట్ని మనం బిలియన్ అని పిలుస్తాం ఇంకో మూడు అంకెలు ఉంటే దాన్ని బిలియన్ అని పిలుస్తాం ఎగ్జాంపుల్ యాడ్ చేస్తున్నాం చూడండి ఇక్కడ ఒక రెండు ఇక్కడ ఒక ఆరు వందల ముప్పై యాడ్ చేశాను ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా చదువుతామో తెలుసా ఆరు వందల ముప్పై బిలియన్ల రెండు వందల ముప్పై ఐదు మిలియన్ల ఎనిమిది వందల నలభై రెండు వేల ఆరు వందల ముప్పై ఐదు అలా చదువుతాం ఓకే దీన్ని కూడా ఈ విధంగా ఇస్తాడు ఎలా చదవాలని తర్వాత దీని ఎక్స్పాన్షన్ కానీ ఇవన్నీ ఎలా అడుగుతుంటే ఇది పెద్దగా ఎగ్జామ్లో ఆంగ్ల పత్రం నుంచి పెద్దగా క్వశ్చన్స్ రావు బట్ మీకు తెలియాలి డిఫరెన్స్ దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది తెలియాలి ఆ విధంగా తెలిస్తే సరిపోద్ది అంతకుమించి పెద్దగా క్వశ్చన్స్ ఏం రావు ఒకవేళ ఎక్సైజ్లో ఏమైనా వస్తే మనం దాన్ని చూసి చెప్తాం కాబట్టి రెక్టిఫై అయిపోద్ది ఇంకేం ప్రాబ్లం ఓకే రైట్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఓకే దానిలో ఎలా అడుగుతున్నాడంటే ఒక ఇంగ్లీష్ మనం ఇచ్చేస్తారండి ఆంగ్ల మనలో సంఖ్య ఇచ్చేసి దాని మిలియన్లో ఉండే సంఖ్య ఏంటి వేల్లో ఉండే సంఖ్య ఏంటి బిలియన్లో ఉండే సంఖ్య ఏంటి అని అడుగుతాడు అలా ఆన్సర్ చేస్తుంది రైట్ అయితే ఇప్పుడు ఈ సంఖ్యల్ని ఇప్పుడు మన సంఖ్యల్ని తెలుసుకుందాం టాపిక్లో సంఖ్యలన్నీ మనం తెలుసుకుందాం ఎక్కడ ఉపయోగిస్తాం నిత్య జీవితంలో చాలా సందర్భాల్లో డబ్బులు ఉపయోగ లెక్క పెట్టిన దగ్గర ఉపయోగిస్తాం ఇంకెక్కడ ఉపయోగిస్తాం ఇంట్లో ఏమైనా వస్తువులు లెక్క పెట్టినప్పుడు ఉపయోగిస్తాం అలా అయితే ప్రతి టాపిక్లో కూడా ఒక ఎడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఇస్తూ ఉంటాడు మన టెక్స్ట్ బుక్స్లో అది ఈ ఈ పాఠంలో ఇచ్చింది ఏంటంటే పొడవుని దేంతో కొలుస్తారు బరువుని దేంతో కొలుస్తారు అని ఒక ఎడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది పొడవులను అయితే మనం దేంతో కొలుస్తాం మీకు తెలిసిందే మిల్లీమీటరు సెంటీమీటరు తర్వాత మీటరు తర్వాత కిలోమీటరు వీడుతున్నాయి కదా పొడవులను మనకు కొలుస్తాం అయితే మిల్లీమీటర్ అంటే మీకు తెలుసు మీకు స్కేల్ చూసి ఉంటారు చిన్న స్కేల్లో చిన్న చిన్న ఉంటాయి మిల్లీమీటరు అలాంటివి పది మిల్లీమీటర్లు కలిస్తే ఏమవుద్ది అలాంటివి పది మిల్లీమీటర్లు కలిస్తే ఒక సెంటీమీటర్ అవుతుంది అలాంటివి వంద సెంటీమీటర్లు కలిస్తే ఒక మీటర్ అవుతుంది ఇలాంటివి వెయ్యి మీటర్లు కలిస్తే ఒక కిలోమీటర్ అవుతుంది పది వంద వెయ్యి చివరి కిలోమీటర్ సేమ్ బరువును కూడా ఈ విధంగా దీన్ని పొడవును కొలవడానికి వాడతాం బరువులు అయితే ఏం వాడతాం బరువు ఇన్ని కేజీలు అని పిలుస్తాం కదా కిలోగ్రామ్ గ్రామ్ కిలోగ్రామ్ అని వాడతాం అనమాట అది ఒక ఎడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇప్పుడు దీని ద్వారా మనకి ఏం చేస్తాడంటే లాస్ట్ ఎక్సర్సైజ్లో ఫిఫ్త్ క్లాస్లో ఉండే కాన్సెప్ట్ని దీన్ని మిక్స్ చేసి కొన్ని వర్కింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చాడు ఒక వ్యక్తి దగ్గర ఇన్ని రూపాయలు ఉన్నాయి 
ఒక వస్తువు ఎంతైతే ఎన్నో వస్తాయి ఇవన్నీ వర్కింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫిఫ్త్ క్లాస్లో ఇచ్చాడు ఒకసారి నెంబర్ వేసుకోవడానికి ఒకసారి మీరు అవన్నీ చూసుకుంటే సరిపోద్ది అండ్ ఒకసారి టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న ఎక్సర్సైజెస్ ఏ విధంగా ఇచ్చాడు ఒకసారి ఇలాగ నేను స్క్రోల్ చేసి చెప్తూ ఉంటాను ఒకసారి మీరు చెక్ చేసుకోండి మీ దగ్గర టెక్స్ట్ బుక్ ఉంటే ఎలా చేయాలో మొత్తం ఒకసారి రివిజన్ అనమాట ఓకే రైట్ అదే ఇప్పుడు ఎక్సర్సైజ్ చూద్దాం అయితే మొత్తం ఒకటో లెసన్లో మనకి అభ్యాసం ఒకటి ఇచ్చాడు అభ్యాసం ఒకటిలో పెద్ద సంఖ్య చిన్న సంఖ్య అది గుర్తించమన్నాడు తర్వాత ఆరోహణ అవరోహణ క్రమాన్ని గుర్తించమన్నాడు తర్వాత లెస్ దెన్ గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ యూజ్ చేయమన్నాడు చెప్పాం అక్షరాల్లో రాయమన్నాడు అంటే ఏడు వేల ఆరు వందల ఇలా మనం అది కూడా చెప్పాం దాన్ని ఏ విధంగా చదవాలో ఎలా లెక్కించాలి ఇక్కడే చెప్పడం జరిగింది అలా రాస్తాము అది ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ తర్వాత నాలుగు సున్నా మూడు ఏడు అంకిలతో తయారు చేయగలిగే పెద్ద సంఖ్య ఏంటి చిన్న సంఖ్య ఏంటి అది కూడా చెప్పాం ఆ విధంగా చేస్తారు తర్వాత నెక్స్ట్ స్థాన విలువల గురించి అడిగాడండి స్థాన విలువ నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్కి వెళ్ళిపోతే వన్ పాయింట్ టూ ఎక్సైజ్లో స్థాన విలువలు అడిగాడు రౌండింగ్ డిజిట్ చుట్టూ ఒకసారి చెప్తాను నేను నెక్స్ట్ స్థాన విలువలు అడిగాడు అంటే మూడు వేలు ప్లస్ నాలుగు వందలు ప్లస్ ఏడు అలా విస్తరించరాడు విస్తరణ రూపాయలు అడిగాడు తర్వాత పెద్ద సంఖ్య చిన్న సంఖ్య సేమ్ తర్వాత ఇంగ్లీష్ మెథడ్ అదే ఆంగ్ల పద్ధతి ద్వారా ఎలా లెక్కించాలని అడిగాడు మూడవ అభ్యాసంలో కామాలతో విభజించమన్నాడు అది కూడా మనం చెప్పాం మూడు నెంబర్ల తర్వాత రెండు నెంబర్ల తర్వాత కామాలు పెట్టాలి అని చెప్పాం తర్వాత విస్తరణ రూపం ఇచ్చాడు అది కూడా సేమ్ అయిపోయింది నాలుగో ఎక్సర్సైజ్కి వచ్చినప్పటికీ ఆంగ్ల పద్ధతిలో రాయమన్నాడు మిలియనల్ స్థానంలో ఉండే సంఖ్య ఏంటి వందల స్థానంలో ఉండే సంఖ్య ఏంటి పది మిలియనల్ స్థానంలో ఉండేది ఏంటి అడిగాడు ఆ సంఖ్యలు అక్కడ ఏ డిజిట్ ఉందో చూసుకుని ఎగ్జాంపుల్ అలా రాస్తారు నిత్య జీవితంలో అనుక వాడుకలు చూసుకుంటే మీ జిల్లాలో ఓకే అదే సాధనలో ఇచ్చాడు అండి ఇంకా ఎక్సర్సైజ్ చూసుకుంటే సచిన్ టెండూల్కర్ టెస్ట్ మ్యాచ్ల్లో పదిహేను వేల పరుగులు తీశాడు వన్ డే మ్యాచ్లు ఇన్ని తీశాడు అయితే మొత్తం తీసిన పరుగులు ఎన్ని అని అడిగాడు అంటే ఎడిషన్ రెండు కలపాలి అలాంటివి అని మీకు తెలుసు కానీ ఒకసారి ప్రయత్నం చేయండి మళ్ళీ ఆ టాపిక్ అంటూ వచ్చిన కూడా మళ్ళీ చెప్తున్నాం ఇది జస్ట్ బేసిక్స్ ముందు క్లాస్ బేసిక్స్ తెలుసుకోవడానికి ఇచ్చాడు ఐదవ అభ్యాసంలో అన్నీ కూడా అవే ఇచ్చాడు న్యూఢిల్లీలో జరిగిన కామన్వెల్త్ గేమ్స్లో వరుసగా ఇన్ని పరుగులు ఇన్ని పరుగులు ఇన్ని పరుగులు ఇన్ని నమోదయ్యే మొత్తం ఎన్ని మొత్తం ప్రేక్షకులు ఎంతమంది అడిగాడు అలా అన్నీ యాడ్ చేస్తారు గుణకారం ఇచ్చాడు తీసివేత ఇచ్చాడు అన్నీ కూడా దానిలో ఇచ్చాడు ఎస్ అండి దీంతో మనం మన సంఖ్యలు తెలుసుకుందాం అనే కాన్సెప్ట్ పూర్తయింది కానీ దీనిలో ఒక చిన్న విషయం ఉంది దాన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో అయితే ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళకైతే రౌండింగ్ డిజిట్స్ అని పిలుస్తాం రౌండింగ్ డిజిట్స్ ఓకే దానిలో తెలుగులో అయితే సవరణలు అంటే దగ్గరలో ఉండే సవరించిన నెంబర్ ఏంటి అని అడుగుతాడు అంటే దగ్గరలో ఉండే నెంబర్ ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనభై ఒకటి అని ఇచ్చాడండి ఎనభై ఒకటిని రౌండ్ ఫిగర్ ఎంత రౌండ్ చేసి చెప్పండి అంటే ఎనభై ఒకటికి దగ్గరలో ఉండే జీరో ఉండే సంఖ్య ఏంటో చూసుకుంటాం ఎనభై కదా కాబట్టి దాన్ని ఎనభైనే మనం రౌండింగ్ డిజిట్ అని పిలుస్తాం ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలు ఎల్కేజీల్లో నర్సరీలో కూడా పెడుతున్నారు ఇవి మీకు వచ్చే ఉంటుంది అయితే దీన్ని ఏ విధంగా ఆన్సర్ చేయాలి అంటే ఆ రౌండింగ్ డిజిట్ మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనభై నుంచి చూసుకుంటే ఎనభై ఎనభై ఒకటి ఎనభై రెండు మధ్యలో ఎనభై ఐదు ఉంటుంది ఇంకా అలా చివర ఎనభై తొమ్మిది తొంభై ఎనిమిది రౌండింగ్ డిజిట్స్ ఇప్పుడు కూడా పదుల్లో అయితే ఎనభై తొంభై డెబ్బై అరవై ఇవన్నీ కూడా పదుల్లో ఉండే రౌండింగ్ డిజిట్స్ వందల్లో అనుకోండి వంద రెండు వందలు మూడు వందలు నాలుగు వందలు అవి వందల్లో ఉండే రౌండింగ్ డిజిట్స్ ఆ విధంగా ఆన్సర్ చేస్తాం అయితే ఇప్పుడు దీనిలో ఎప్పుడు కూడా ఈ దగ్గరలో ఉండే నెంబర్ ఏంటి అంటే మధ్యలో ఉండేది ఎనభై ఐదు ఎనభై ఐదుకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండే ఏ నెంబర్ ఇచ్చినా ఎనభై మూడు ఇచ్చినా ఎనభై రెండు ఇచ్చినా ఎనభై ఒకటి ఇచ్చినా ఇవన్నిటికీ దగ్గరలో ఉండే రౌండింగ్ నెంబర్ ఏంటంటే ఎనభై అని ఆన్సర్ చేస్తాం అదే మధ్యలో ఉండే నెంబర్కి రైట్ సైడ్ ఉన్నవి ఎనభై ఆరు ఇచ్చినా ఎనభై ఏడు ఎనభై ఎనిమిది ఎనభై తొమ్మిది ఏది ఇచ్చినా ఈ అన్నిటిలో ఉండే దగ్గరలో ఉండే రౌండింగ్ నెంబర్ ఏంటి అంటే తొంభై అని ఆన్సర్ చేస్తాం ఏంటివి పదుల్లో అదే వందల్లో ఇచ్చాడు అనుకోండి వందల్లో ఇస్తాడు ఇలా రెండు వందల ఎనభై రెండు రెండు వందల ఎనభై రెండు వందల్లో ఉండే రౌండింగ్ డిజిట్ ఎంత అని అడుగుతాడు ఈ దేనికి దగ్గరలో ఉంది రెండు వందలు మూడు వందలు అలా చూసుకోవాలి రెండు వందలు మూడు వందలు దేనికి దగ్గర ఉంది రెండు వందలకా మూడు వందలకా చూస్తే మూడు వందలకి దగ్గరలో ఉంది కాబట్టి దీని రౌండింగ్ డిజిట్ ఏమవుద్దంటే మూడు వందలు అవుద్ది అలా ఆన్సర్ చేస్తాం రౌండింగ్ డిజిట్ ఈజీయే ఒకసారి ఎక్సర్సైజ్లో చూడండి మీకు ఏం ప్రాబ్లం వస
చాలా మంది నేర్చుకోవడం కావాలి చూసి నేర్చుకోండి నోట్స్ ప్రిపేర్ చేయండి ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా మీరు కామెంట్లో పెట్టండి నేను నెక్స్ట్ టైం అది రెక్టిఫై చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను థ్యాంక్